ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ നമ്മളുടെ ഭരണകൂടം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ സകല കോപ്രായത്തരങ്ങളും നീച നികൃഷ്ട തിന്മകളും ഹിന്ദുക്കളെ ഉണർത്തിയത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ സംഘടിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ നീച കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനകത്തെഴുത മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും ശ്രമിച്ചതാണ് ഹിന്ദുക്കളെ ഉണർത്തിയത് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാം ഗുരുവായൂരിലും കാണാം ചൊറ്റാനിക്കരയിലും കാണാം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും കാണാം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു ധന്യമായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തി തകർക്കാൻ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അതെന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയതയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികതയും ചേർത്ത് ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പൂർവികർ രാഷ്ട്രത്തെയും ധർമ്മത്തെയും സംരക്ഷിച്ചത് അതുപോലെ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉപദേശക സമിതിയും ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരും നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ജനത ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തു പോയവരെ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി തിരിച്ച് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ലൗ ജിഹാദിലൂടെയോ പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ ചതിയിലൂടെയോ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയവരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ശരിക്കും ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ശക്തരാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ഒരു നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ട് അവിടെ വന്ന് ആറ്റുകാലിൽ വന്ന് തൊഴുത് വഴിപാടിട്ട് പോകുന്നവരല്ല ഇന്ന് ആറ്റുകാലിലേക്ക് വരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരും കൂടിയാണ് വരുന്നത് അസല യു യുവാക്കളും യുവതികളുമാണ് വരുന്നത് ഹിന്ദുവിനെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോവില്ല ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിലും അത്രയ്ക്കും ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് പോലെയുള്ള ചാനലുകളെയും മീഡിയ വൺ പോലെയുള്ള ചാനലുകളെയും മാതൃഭൂമി മനോരമ പോലെയുള്ള ചാനലുകളെയും എല്ലാം ഇന്റലക്ച്വലി പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഹിന്ദുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ കേരളത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ മാത്രം കേരളങ്ങളല്ല ശരിക്ക് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നല്ല രീതിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് പട്ടാളക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ സൈനികർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടിരുന്നത് സൈനികർക്ക് ഇന്നും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോ മുമ്പിൽ പട്ടാളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് അമ്പലങ്ങൾ വെറുതെ പൂജാരിമാരുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളല്ല പാപം ഇറക്കി വെക്കാനോ പുണ്യം കയറ്റി വെക്കാനോ ഉള്ള കേന്ദ്രങ്ങളും അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഔറംഗസീബും ഔറംഗസീബിനെ പോലെയുള്ള മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളും ക്ഷേത്രത്തെ തകർത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു രാജാവിന്റെ ട്രഷറി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലമാണ് ആ അമ്പലമാണ് രാജാവിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം യഥാർത്ഥ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പകരക്കാരനായിട്ടാണ് രാജ്യം രാജാവ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാജ്യത്തിലും ധർമ്മത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് നൂറിലും നൂറ് ശതമാനവും ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഭക്തി വേണം ഡിവോഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ സിൻസിയറിറ്റി ആ ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മനിരതരാകേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ഉത്സവവും ഹിന്ദുവിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ഹിന്ദു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോയവരെ തിരിച്ച് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളതാണ് അതിലൊരു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ വരെ ഏതെങ്കിലും ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ അമ്പലം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ അമ്പലം പുലയ മഹാസഭയുടെ അമ്പലം നാടാർമാരുടെ അമ്പലം കുംഭാർമാരുടെ അമ്പലം ഗൗഡ സരസ്വതരുടെ അമ്പലം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത
അതാത് ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് മാത്രമൊന്നുമല്ല അവര് എല്ലാവരും വരാറില്ല ഒരിക്കലും ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുകയോ പോകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല നമ്മള് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ആ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആ അമ്പലത്തിൽപ്പെട്ടവര് ആ ജാതിയിലുള്ളവർ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അമ്പലങ്ങൾ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ അമ്പലത്തില് എസ് എൻ ഡി പിക്കാര് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്രം പ്രത്യേകിച്ച് ചടങ്ങുകളൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഗണപതി ഹോമവും അവിടുത്തെ പൂജാരി തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ പുലയരുടെ അമ്പലങ്ങളില് പുലയ മഹാസഭയുടെ അമ്പലങ്ങളില് മതം മാറിപ്പോയ പുലയരെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം നാടാർമാരുടെ അമ്പലങ്ങളിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം നാടാർമാര് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളോട് ആർ എസ് എസ്സുകാരാണ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ആർ എസ് എസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രക്കാരും എന്ത് നന്മകളും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് അൻപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗം അമ്പലങ്ങളിലും അതാത് ജാതിക്കാരുടെ അമ്പലമാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആർ എസ് എസ്കാരും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തുകാരുമാണ് പക്ഷെ അവരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാറില്ല കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട് അവർ ആർ എസ് എസ് കാരാണെന്ന് പറയാറും ഇല്ല അതിന്റെ പേരെടുക്കാറും ഇല്ല പക്ഷെ ആ അമ്പലക്കാർക്ക് ചങ്കൂറ്റം കൊടുക്കുന്നതും ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും മുമ്പോട്ട് പോകാനും ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതും ആർ എസ് എസ് കാരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ജാതി വിഭാഗക്കാർ നടത്തുന്ന അമ്പലങ്ങൾ ആ ജാതിയിലുള്ളവർ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും ഉത്കടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഉത്സവമുണ്ട് അതിഗംഭീരായിട്ടുള്ള ഉത്സവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എത്രയാ ആഡംബരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ക്ഷേത്ര കലകളും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് ഈ അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൈതൃകം ശരിക്ക് തഴച്ച് വളരുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഐക്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പരസ്പരം സഹകരിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ തയ്യാറാണ് ഇനി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെയുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി പല അമ്പലങ്ങളിൽ പോയവരും ലവ് ജിഹാദിൽ പെട്ടവരും മുസ്ലിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവരെ ധാരാളം പേരെ ഞാൻ കണ്ടു മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ധാരാളം കണ്ടു സംഘത്തിന്റെ മാത്ര നേതൃത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എസ് കാരെയും ബി ജെ പി കാരെയും കൊല്ലണം അവരാണ് തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രവാദത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ദിവസവും കൊല്ലുന്ന മതക്കാരാണ് ആർ എസ് എസിലെ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം അറിയാനുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഹിന്ദുക്കളോട് പറയാനുള്ളതാണ് ഉറപ്പ് അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാലം സമയം പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടോ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് ഹിന്ദുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ കുറെ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മീയതയും കൂടി ചേർത്ത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു വിപ്ലവമായിരിക്കും നടക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിന്റെ തുടക്കം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മുതൽക്കുള്ള ദിവസം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മാർച്ച് മാസം ഒൻപതാം തീയതിയാണ് എന്നു കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല മാർച്ച് ഒമ്പത് ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇന്ന് ശരിക്ക് ക്രിസ്തു മതം അസാധാരണമാം വിധത്തിലെ നെഗറ്റീവില് അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും അവിടുത്തെ പൈസയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും മിസ്യൂട്ടിലൈസേഷനും അതെല്ലാം കൊണ്ട് ശരിക്ക് ക്രിസ്തു മതം ഒരു തളർച്ചയിലാണ് ഇസ്ലാം മതം തീവ്രവാദത്തിന്റെ കൂമ്പാരത്തിലാണ് പച്ചയ്ക്ക് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കാണിച്ച എല്ലാ വിഷജഡിലമായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദവും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കാണാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ